I've been playing the piano since childhood. When I was younger, I tried to conceal that no one would hear me play with a partly paralyzed right hand. I compensated with the left and carefully chose what I played. I tried to avoid pieces which seemed impossible for my right hand. Nowadays, I'm not afraid to let people hear my disability when I play. My playing sounds different from others because I play with a different kind of a body. In the future, I would like to make my impairment even more audible in my music. Mulle pahimusiikki on ollut aina tosi tärkeää. Mua kiinnostaa myös se, että miten mä saan sen fuukan kuulostamaan mun omalta. Ja sit mulla on kaksi ihan keskenään erilaista kättä. Fuukassa on neljä ääntä ja siinä on niinku neljä henkilöä. Saisinko mä jonkun niistä neljästä esimerkiksi kohtumaan sillä tavalla, kun mun käsi ontuu koskettimista. Miksi mulla joskus tulee sellainen olo, että wow, nyt, nyt mulle tapahtuu jotain niin tosi, tosi hienoa erikoista. Ja miksi mulla toisessa kohtaa tulee se olo, että, että no nyt se vaan siellä jotakin epäröi. Ja toi on hirveän kiinnostavaa toi rytmi, kun sä teet tolleen tiidi, tiidi. Se on silleen ihan, ah oh, sit siitä tulee yhtäkkiä taidetta. Me tehtiin semmoinen tanssiesitys, josta tutkittiin neljä eri tanssilajia. Mua pelotti se, että se on semmoista jossain musiikkiopiston materiaassa, jossa joku pienet lapset soittaa viulua ihan hirveän rumasti ja sitten kaikki vanhemmat on silleen, että kyllä se on niin hienoa. Jotenkin, että kyllä se on niin hienoa, kun nämä näkövammaiset tanssivat ja sitten ajattelee, että itse asiassa se näyttää ihan hirveältä. Mutta sitten itse asiassa siitä tulikin sellaisia kommentteja, että esimerkiksi tämä opettaja, joka meille opetti balettia, niin sanoi, että hän katsoo tätä ihan uudella tavalla, koska meillä ei ole mitään malleja siitä, mitä se My hand was paralyzed as a child when I got a neck fracture in a level crossing accident. My injured right hand feels more comfortable than my left, which I use more and which can become strained. My right hand is much more relaxed than any other part of my body. When I want to relax, I can move the feeling of relaxation from the injured hand to the rest of the body. As a dancer, I use the paralyzed hand as a research tool. It guides me when I search for unconstrained freedom to my movements. My right hand slips down smoothly when dropped, beautifully with a perfect relaxed motion. My left hand is unable to do the same. I use movements to shape concepts. Movement can bring out new sides of things in a way that concepts never can. My hand has a different sense of touch. It's very sensitive. As a result of the injury, the innovation in my hand is rebraided in an amazing way. I have unique sensations in my hand as if someone is caressing me from the inside. These pleasant sensations affect the entire body. Stroking my hand produces lightning fast, pleasurable electric shocks. The sensitivity of my hand is part of my sexuality. But the pleasure arising from an impaired body part is not spoken or written openly. The injured body part is considered negative by its very nature. People say that I survive cleverly with my injured hand and they admire that my flesh doesn't bother me. My injured hand is the best part of my body. It's a source of inspiration and pleasure.